Welkom bij de uitleg van vervoer. Hoofdstuk 1 is eigenlijk te kort om iets over te vertellen, dus daarom gaat de uitleg meteen over hoofdstuk 2. Dus dat is de module vervoer voor HAVO 4 en HAVO 5 van de bovenbouweconomie. Um, je kan natuurlijk ook in alle playlists kijken voor HAVO 4, daar staan ook nog alle andere uitlegvideo's. En als je daar iets aan hebt gehad, vind ik het altijd tof natuurlijk als je even doet abonneren. Uh, ik ga het vandaag hebben over marktaandeel, we gaan het hebben over TOTKTW, we gaan het uh, een stukje berekening doen, we gaan een stukje tekenen en we gaan het uh, hebben over uh, break-even punt en MO en MK. Dit staat dit hoofdstuk in de theorie, gaan we het daarover hebben. Nou, het eerste uh, waar we het over gaan hebben is het marktaandeel. Eigenlijk het woord zeggen het al, het aandeel in de markt. Nou, we hebben het dan eigenlijk altijd over één bedrijf ten opzichte van de hele markt. Nou, als we bijvoorbeeld naar de automarkt gaan kijken, ja, dan kun je natuurlijk kijken welk aandeel één bedrijf heeft. Bijvoorbeeld Tesla of Opel of Ford. Nou, het gaat er dan natuurlijk om dat je gaat kijken naar de afzet van de hele markt. Oftewel, hoeveel auto's worden er in totaal bijvoorbeeld op een jaar verkocht. Nou, stel nu even voor dat er in Nederland 1 miljoen auto's per jaar worden verkocht. Dan kan je natuurlijk kijken wat is het aandeel van Tesla daarin. Nou, bijvoorbeeld als Tesla 100.000 auto's in Nederland per jaar verkoopt, dan is het aandeel, bereken je dan, deel, delen door geheel keer 100%. Nou, deel van Tesla is 100.000, het geheel is 1 miljoen auto's, 100.000 delen door 1 miljoen keer 100% is 10%. Dus het marktaandeel van Tesla is dan 10%. Nou, je kan er natuurlijk allemaal vormen op loslaten, want bijvoorbeeld als er een bedrijf is dat alleen een marktaandeel van 100% heeft, omdat zij het enige bedrijf zijn, ja, dan hebben we het over een monopolie. Zijn er bijvoorbeeld twee bedrijven die wat samen eigenlijk op die markt bezig zijn, bijvoorbeeld bij vliegtuigbouwers, heb je bijvoorbeeld Airbus en Boeing, en die twee zijn eigenlijk de enige echte vliegtuigbouwers, dan heb je het over een duopolie. Nou, als je het dan over een oligopolie hebt, dan heb je het eigenlijk over dat drie of vier bedrijven eigenlijk een beetje de macht hebben in een bepaalde markt. En dat er misschien nog wel wat kleine aanbieders bij zitten die wat eigenlijk geen rol van betekenis spelen. Dat is bijvoorbeeld bij de telecombranche met T-Mobile, Vodafone en KPN. Nou, samen hebben die drie bijna 95% van de hele markt in bezit. Er zijn nog wel wat kleine aanbiedertjes bij, maar die spelen eigenlijk geen rol van betekenis. En bijvoorbeeld zoals bij de automarkt of bij de spijkerboekenmarkt, bij de kledingmarkt in het algemeen, daar heb je het over voorkomen concurrentie of monopolistische concurrentie, waarbij we dan zeggen, nou daar heb je heel veel aanbieders, ja dat is bijna door de bomen zie je het bos al niet meer als het ware. Nou, dus dat is eigenlijk uh, hoe een marktaandeel werkt. Nou vervolgens gaan we nu natuurlijk inzoomen op bedrijven. En bedrijven die willen natuurlijk winst maken. Nou, hoe breek je je winst? Dan kun je, moet je natuurlijk eerst kijken hoeveel krijg ik binnen, en aan de andere kant, hoeveel geef ik uit? Dan noemen wij totale opbrengsten en totale kosten. Nou, totale opbrengst korten we af als TO en totale kosten als TK. Eerst even inzoomen op totale opbrengsten. Bij opbrengsten kijk je dus eigenlijk alleen maar wat er binnenkomt. Oftewel, je wil dan weten hoeveel producten heb ik verkocht, tegen welke prijs. Nou, daarom werken we bij economie eigenlijk altijd met P keer Q. P van price, Q van quantity. Oftewel hoeveelheid. Dus bij de totale opbrengsten berekenen wil je eigenlijk twee dingen weten. Prijs en hoeveelheid. Als je dat met elkaar vermenigvuldigt, weet je hoeveel dat je totaal binnen hebt gekregen. Vervolgens moet je dan natuurlijk gaan kijken naar de totale kosten. Er bestaan eigenlijk twee componenten. Aan de ene kant hebben we de constante kosten en aan de andere kant hebben we de variabele kosten. De constante kosten, het woord zegt al, die zijn constant, die zijn gelijk, die zijn onafhankelijk van de productiegrootte. Bijvoorbeeld de huur van het pand. Het maakt de huurbaas niks uit of je daar één paar schoenen maakt of dat je er 10.000 paar schoenen maakt. Die huur die moet betaald worden. Het, de, de salarissen van de directieleden bijvoorbeeld, constante kosten, worden altijd betaald. Personeelskosten zijn altijd een beetje een grijs gebied. Want je kan natuurlijk zeggen, ja, je hebt personeel nodig, maar des te meer dat je gaat maken, des te meer personeel op de werkvloer heb je nodig. Dus daarom zou ik die als variabele kosten neerzetten. In ieder geval, die constante kosten die worden eigenlijk altijd wel gegeven. Ja, want in principe constante kosten zijn gelijk. Variabele kosten die kun je berekenen door de gemiddeld variabele kosten. Dus het gemiddelde wat je aan per product kwijt bent aan variabele kosten. Te vermenigvuldigen met Q. Nou, bij ons schoenenbedrijf dan hebben we het bijvoorbeeld over leer en over veters. Des te meer schoenen je maakt, des te meer veters en des te meer leer heb je nodig. Dus de gemiddeld variabele kosten per stuk doe je keer het aantal stuks, keer Q. Nou, dan weet je dus hoeveel dat jouw variabele kosten in totaal zijn. 
Nou, als je die variabele kosten optelt bij de constante kosten, weet je jouw totale kosten. En vervolgens, om de winst te berekenen of het verlies natuurlijk, moet je TO min TK doen. Totale opbrengsten, hoeveel is er binnengekomen? Totale kosten, hoeveel is eruit gegaan? En dan kijken of er een positief verschil is. Is er een positief verschil? Is er winst? Is er een negatief verschil? Is er verlies? We kunnen dat natuurlijk ook uh, wiskundig of uh, grafisch gaan weergeven. Nou, bijvoorbeeld hier heb ik even een, uh, een willekeurig uh, product gepakt. Een prijs van 11 euro, P is 11 euro. De constante kosten bij dit bedrijf zijn 250 euro. En de gemiddeld variabele kosten zijn 3 euro per stuk. Nou, dat kan je natuurlijk makkelijk gaan invullen. Q, 0, 20, 40 stuk, dus de quantity, de hoeveelheid. TO, TK en TW. Nou, bij 0 producten... Ja, heb je natuurlijk ook geen inkomsten, want uh, ja, 0 keer 11 euro is 0 euro. De totale kosten, ja, variabele kosten heb je niet, want je hebt nog geen producten verkocht of gemaakt. Maar constante kosten heb je natuurlijk wel, dat zijn die 250 euro. Dus in dit voorbeeld, bij, als je 0 producten maakt, dan heb je dus een verlies van 250 euro. Als je 20 producten maakt, dan zijn je totale opbrengsten 20 keer die 11 euro. Je verkoopt 20 producten voor 11 euro per stuk. 20 keer 11 is 220 euro. De totale kosten zijn die 250 euro, die standaard constante kosten, plus 20 keer 20 producten keer 3 euro gemiddeld variabele kosten. 20 keer 3 is 60 euro, oftewel 250 euro constant en 60 euro variabel is samen 310 euro. Opbrengsten 220, kosten 310. Het verlies is dan 90 euro. Nou, stel je even voor dat we 40 producten gaan maken, dan kan je natuurlijk zeggen, nou, 40 keer 11 euro, de opbrengst is 440 euro. 250 euro constante kosten, die blijven hetzelfde, maar je betaalt nu 40 keer 3 euro aan variabele kosten. 40 keer 3 is 120 euro, 250 euro constant, 120 euro variabel, samen 370 euro. Je krijgt 440 euro binnen en je betaalt 370 euro, dus je hebt een winst van 70 euro. Nou, dus ergens tussen die 20 en die 40 producten, daar zit het break-even punt. En dat is eigenlijk het punt waarbij de kosten en de opbrengsten aan elkaar gelijk zijn. Nou, als je dat nu ergens precies wil weten, en dat willen jullie natuurlijk, dan moet je natuurlijk kijken dat die hier ergens tussenin zit. Je kan dan twee dingen doen. Je kan 21 proberen, 22 proberen, 23 of 24. Maar eigenlijk wil jij weten wanneer zijn de totale opbrengsten gelijk aan de totale kosten. En dat kunnen we hier natuurlijk zien. De evenwichtsvoorwaarde is TO is gelijk aan TK. Nou, totale opbrengsten zijn 11Q. De prijs is namelijk 11, P keer Q. Dus 11 keer Q. En Q kan je dan natuurlijk in gaan vullen. De TK is 250 euro, constante kosten, dus 250 plus 3Q. Want de gemiddelde variabele kosten zijn 3 euro per stuk, 3 keer Q. Dus je krijgt hier 11Q, TO, is gelijk aan 250 plus 3Q, TK. Dan is het wiskundig. Nou, het enige wat je hoeft te doen is deze 3Q naar de andere kant te zetten. Als je het aan de andere kant doet, wordt het min 3. 11 min 3 is 8Q. Is gelijk aan 250. Nou, wat wil je niet weten? Je wil niet 8Q weten, maar je wil Q weten. Nou, dat wil zeggen 250 delen door 8 is 31,25. Dus dat zou eigenlijk willen zeggen dat het break-even punt ligt op 31,25 stuks. Nou, kunnen we natuurlijk even gaan checken. Als we Q, hè, want het ligt precies tussen de 31 en 32 in. Nou, als Q 31 is, krijg je TO 31 keer 11 euro is 341 euro. TK is 250 euro constant plus 31 keer 3 euro variabel is 343 euro. TO 341, TK 343 is een verlies van 2 euro. Dus bij 31 stuks heb je nog net een klein beetje verlies. Bij 32 stuks heb je 32 keer 11 euro is 352 euro binnengekregen. TK is weer die 250 euro constante kosten. Je krijgt dan 32 keer 3 euro aan variabele kosten, oftewel 346 euro. Je krijgt 352 euro binnen en je betaalt 346 euro. Dat is dus een winst van 6 euro. Dus eigenlijk ga je vanaf jouw 32e product ga je winst maken. Omdat we hier toevallig een, een cijfer hebben achter de comma. 
Nou, dus dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je dat zo inderdaad ook nog eens een keer kan checken. Maar je kan dus wiskundig inderdaad bepalen wat dat break-even punt is. Nou, we zien dat hier ook, even met een schetsje, zien we dat ook uh, ja, getekend. Wat zien we hier namelijk gebeuren? We hebben hier deze blauwe lijn. Dat zijn de TO, oftewel dat zijn de totale opbrengsten. Die begint natuurlijk bij 0, want als je er 0 verkoopt heb je ook geen opbrengsten. En die loopt vrij geleidelijk. Nou, vervolgens hebben we hier deze rechte lijn. Staat ook bij CK, oftewel constante kosten. Die zijn altijd 250 euro in het vorige voorbeeld. Dan hebben we hier vanuit 0 lopen de VK, oftewel de variabele kosten. Die beginnen natuurlijk ook bij 0, want als ik 0, 0 schoenen maak of produceer, ja, hoef ik ook 0 keer leer en 0 keer veters te betalen. Dus dat begint ook bij 0. En dan heb je hier deze lijn, dat is de TK-lijn. En de totale kosten is de variabele kosten plus de constante kosten. Dus eigenlijk begint hij ook bij die lijn van de constante kosten en dan gaat hij verder stijgen. Nou, wat zien we nu staan? Deze twee zijn voor ons het meest interessante, TO en TK. En hier komt er op een gegeven moment een snijpunt uit. In dat vorige voorbeeld was dat snijpunt dus ongeveer hier bij Q van 31,25. Dus rond de 31 hier ligt het snijpunt. Dat noemen we de break-even afzet. Afzet betekent verkoop, dus de break-even afzet is dus eigenlijk hoeveel producten moet ik verkopen om kiet te spelen. Nou, aan de andere kant heb je hier BEP, break-even punt, dat is eigenlijk het snijpunt. En dan heb je hier de break-even omzet. Nou, de break-even omzet is de break-even afzet keer de verkoopprijs. Dus als wij de break-even omzet van dit voorbeeld zouden willen berekenen, dan zouden wij 31,25 moeten doen keer 11 euro. Nou, dan zou je op ongeveer 345 euro uitkomen. Dus de break-even afzet is in stuks. En de break-even omzet is als het ware in euro's. Dus je zou ook de vraag kunnen stellen hoeveel euro moet ik verdienen om mijn kosten terug te kunnen betalen. Nou, dat zal hier rond de 345 euro liggen. Dus zo heb je break-even punt, break-even afzet in stuks, break-even omzet in euro's. Vervolgens kan het natuurlijk ook zo zijn dat je als bedrijf gaat denken, ja maar wat nu als ik één product meer zou gaan verkopen? Is dat interessant voor mij? Bijvoorbeeld een bakker. Nou, die gaat natuurlijk broden bakken en dan komt er vervolgens, uh, heeft hij tien broden gebakken en dan komt er een klant binnen en die zegt, ja ik zou zo graag elf broden willen hebben. Is het dan relevant voor hem om bijvoorbeeld die uh, ja, machine nog een keer aan te zetten? Dat heeft ermee te maken met de marginale opbrengsten en met de marginale kosten. Marginaal betekent eigenlijk 1 extra. Dus de opbrengsten van 1 extra product ten opzichte van de opbrengsten van 1 extra, uh, sorry, de kosten van 1 extra product. Nou, als je dat wil weten, ja, dan heb je natuurlijk die gegevens nodig. Nou, vaak doen ze dat in een grafiek vorm weergeven en dan zeggen zij de maximale winst van een bedrijf is bij de evenwichtsvoorwaarden marginale opbrengsten is gelijk aan marginale kosten. Dan kan ik hier ook laten zien in dit voorbeeld. En dan pakken we even de camera even mee. Dan kunnen we weer iets dichterbij kijken. Wat misschien wel handig is. Je ziet hier als het ware een, uh, deze lijnen. Nou hier zie je de MO lijn. Dat zijn de marginale opbrengsten. En hier zie je de MK lijn. De marginale kosten. Dus je ziet inderdaad die marginale opbrengsten. Bijvoorbeeld van ons paar schoenen is gelijk. Die brengt iedere keer 100 euro op. Alleen die marginale kosten die gaan natuurlijk stijgen. Dat heeft met verschillende oorzaken te maken. Daar komen we in, dit, uh, in deze module komen we daar nog op terug. Maar bijvoorbeeld kan het natuurlijk ook zijn dat je op een gegeven moment moet gaan uitbreiden. En dat daardoor de kosten steeds hoger worden. Of bijvoorbeeld je zal steeds meer energie moeten verbruiken. Waardoor dat zeg maar steeds meer die uh, kosten gaan stijgen marginaal. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat op het moment dat MO is MK bereikt is, is de maximale winst zeg maar bereikt. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja maar hier wordt die winst nog steeds kleiner. Dat klopt, maar het is nog steeds extra winst. Kijk, als je hier bijvoorbeeld uh, de marginale opbrengsten voor ons P is 100. Dus dat wil zeggen dat iedere, ieder paar schoenen ons 100 euro opleveren. Nou, als je dan bijvoorbeeld hier zit, ik zeg maar even wat. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dit is 50 bijvoorbeeld. Hè. Hier levert een extra paar schoenen ons 50 euro op. Hier zit hij bijvoorbeeld op 25, uh, sorry, 75 aan kosten. Dus hier levert hij ons 25 op. Maar dat is natuurlijk, dan heb je dit paar schoenen alweer verkocht. Dus eigenlijk tot je hier op dat snijpunt komt, maak jij maximale winst. En ook al is dat, levert dat extra paar schoenen nog 10 cent op aan extra winst, is dat als het ware nog steeds goed voor jouw bedrijf. Tenzij dat je dadelijk zegt, de prijs van dat paar schoenen is 100 
En de kosten van dat extra paar schoenen zijn ook 100 euro. Ja, dan heb je dan natuurlijk vanaf dat moment heb je dan niks meer aan. En dan moet je natuurlijk ook zeggen, bijvoorbeeld hier bij, uh, bij een Q van uh, 500 paar extra schoenen. Dan ga ik die 500 paar extra schoenen verkopen. Dat zijn dan als het ware mijn maximale winst om 500 paar schoenen te kopen. Maar dat 500 en eerste paar ga ik als het ware niet meer verkopen. Want vanaf dan krijg ik een marginaal verlies. En nu kan je dat natuurlijk ook nog wel verkopen omdat je ook al marginale winst hebt gemaakt. Maar dat is, dan is jouw winst als het ware niet meer maximaal. Ja, dit is eigenlijk vervoer hoofdstuk 2. Daar komen natuurlijk ook de alle andere hoofdstukken van een vervoer komen ook nog online te staan. En aan de hand daarvan hoop ik dat je veel succes hebt met leren. Laat even weten of je er iets aan hebt gehad. En abonneren vind ik natuurlijk altijd helemaal top. Check ook even de andere playlists. En laatste wat ik wil zeggen is heel veel succes met het leren.